So, herzlich willkommen zurück bei Return to Monkey Island. Hier mit alles furchtbar kommentiert und mir, dem Daniel. Ja, wir haben eine Aufgabe seiner letzten Folge. Wir sind hier auf dem Schiff von LeChuck und wir brauchen für den Zaubertrank, den wir da vorbereiten, einen platten Schädel. So, der zweite Teil, den Schädel, den haben wir schon. Aber wie wir den Platt bekommen, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Ich möchte auch noch nicht sofort wieder jetzt irgendwie einen Lösungstipp bekommen. Sondern ich werde mich hier jetzt erst mal so ein bisschen umschauen. Wenn vielleicht irgendwie noch was einfällt, was wir machen könnten, um diesen Schädelplatz zu bekommen. Witzigerweise ist hier... Ja, das Dumme ist, hier werden wir immer wieder ähm, reingeschickt. Und wir könnten ja die Hühner nochmal füttern. Ich weiß nicht, irgendwie hatten wir da so einen komischen Hühnerklecks zwischenzeitlich. In der letzten Folge vielleicht. Vielleicht kriegen wir das auch wieder hin. Ich weiß nur nicht, ob das uns irgendwie weiterhilft. Aber nachdem wir die Hühner füttern können, scheint es ja irgendein Plan zu sein. Ja, die da hat ein Ei. <lacht> das hat man mittlerweile auch schon festgestellt. Hm. Okay, ich gehe nochmal da durch das, durch das Bullauge hier hindurch. Es ist ein bisschen seltsam, weil irgendwie... Es ist so typisch point and click irgendwie, die, die, die Rätsel sind so... so um fünf Ecken gedacht, wenn du nicht weißt, was du jetzt genau machen sollst. Und das ist teilweise auch wirklich ein bisschen... Moment mal, alle Gliedmaßen von den Gittersterben verhalten. Irgendwas mit Gliedmaßen, was ich da reinhängen könnte? Das ist ja schon mal wieder so ein Hinweis, ne? Was macht man denn mit ihnen? Was ist das da oben eigentlich? Ich kann das auch nicht erkennen. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Haben wir sonst noch irgendwas da? Moment, kann ich vielleicht die Katze? Ach nein, ich habe keinen Geisterfutter mehr. Ah, verflixt. Ja, mal kurz. Und ist der jetzt, ist er eigentlich jetzt weg? Weil wenn der weg ist, dann komme ich doch hier locker runter. Kann ich nochmal Hühnerfutter nehmen? Komme ich jetzt hier wieder rauf? Okay, also das ist schon mal... Das funktioniert schon mal schneller, beziehungsweise besser. Weil der Kollege da jetzt weg ist. Was uns ein bisschen... Okay, Hühnerfutter mag die Katze auch nicht. Now is not a good time to attract attention. Top Deck Schedule. One bell, crew voting. Two bells, the chuck shouting. Kann ich den Wischmob irgendwie mit hochnehmen? Bringt das vielleicht irgendwas? I'll leave my work down here. Nee, das geht leider auch nicht. Das geht auch nicht. oder was könnte ich vielleicht mal um das Hühnerfutter bei den Schädel, äh, bei den Krabben? Nee, nee. Was ist denn das jetzt hier wieder? Warum habe ich hier schon wieder keine Ahnung, was ich hier eigentlich treibe? Das ist halt komplett random, was ich hier tue. Ich habe hier auch noch Schrauben. Wofür könnte ich die Schrauben gebrauchen? Hier unten vielleicht noch irgendwas. Looks like it's empty. Ja, wir können aber auch nichts reinpacken, weil wir nichts haben, was wir reinpacken können. Kann ich hier vielleicht einen bestechen? <lacht> nee. Okay, ich, ich, ich glaube, wir müssen leider nochmal durch da. Ich meine, es bringt ja auch uns allen nichts, wenn wir hier jetzt ewig herum kopieren. Genau, also Murray ist der einzige erreichbare Schädel auf dem Schiff, wenn es nur einen Weg gäbe, ihn Platz zu machen. 
Und den Hinweis brauchen wir nämlich gerade. Vielleicht gibt es im Unterdeck ein Werkzeug, mit dem du Murray platt machen kannst. Das Unterdeck? Aber was ist denn hier? Hier irgendwo? I don't think he wants to see a broken laundry machine. Nee, die, 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 das sowieso nicht. Moment mal, vielleicht in der Lechak-Kabine das Bild auch nicht, ne? Was soll denn hier ein Werkzeug sein? Ich sehe hier einfach nichts. Okay, wir, wir müssen da nochmal weitergehen. Ne, nicht Quizbuch, Entschuldigung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ne, die Liste war auch schon wieder falsch. Die Waschmaschine ist kaputt. Du musst einen Weg finden, sie zu reparieren. Ach Gott. Da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Oh Gott. Viele Stunden später. Und damit soll ich jetzt den Schädel... Das ist doch komplett hirnrissig. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. <lacht> I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Ah! Okay, das ist ja so eine richtig... Uh, thanks, I guess. Okay, also wenn ich jetzt gewusst hätte, dass, dass diese Waschmaschine so ein altertümliches Modell ist, beziehungsweise wie die funktionieren soll, dann hätte ich da ja vielleicht auch drauf kommen können. Aber so? Nein, nie im Leben, nie im Leben. Das habe ich einfach echt nicht, also das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eine Waschmaschine sein, also... Egal. Hey, what are you? Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out in the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also... I... Oh nein, er kippt das ganze Zeug hier weg. Alles umsonst. <lacht> oh, ich glaube, den Chuck findet das nicht so wichtig. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion? I won't let you down. This'll be ruined now it's spilled. Start making the potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the cauldron back and pretend we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. <laughs> you don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that Ooh. you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! <laughs> Wir haben zumindest mal wieder den, den, den Schädel im Winter. That looks like a permanent stain. Yeah, smells worse than it looks. It's empty now. Jetzt ist er leer. Das ist wohl wahr. Okay, können wir mit dem... What's that? Plundering prospects. Ah, uh, you won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Hmm. Na sicher. Okay. Hey Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible.
Vielleicht müssen wir auf uns aufmerksam machen. Ich meine, das heißt ja eigentlich ja, hier oben dürfte jetzt ja quasi nicht mehr sein. Nichts mehr sein, ne? Wir haben versucht, die Kratzbürste zu streicheln und es hat funktioniert. Aber wir werden zum Kapitän. So. Uh, uh, ups. ups. Ist da wieder jemand über Bord gegangen? Oh, kann es sein, dass der Chuck hier unten dann so ein bisschen schaukelt? <lacht> ah, wir kommen jetzt auch da hoch zum Brennen. Jetzt gucken wir uns doch da mal um. Ach, guck mal an, wer hier rumliegt. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal eine Quizkarte. Und der können wir auch mal kurz ähm, rätseln. Wie heißt der auf Katze auf dem Schiff? Ja, Katzbürste. Das war jetzt einfach. Das war Captain Obvious. Nice view up here. Sure. I'm just looking around for another way to get to Monkey Island. Be my guest. Ach, das. Damit können wir. Ah. Hey, Flambe, ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't worry about it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Okay. Ja, aber wenn die ja einen Kessel haben, dann müssen wir die doch jetzt versenken oder zumindest entern und uns den Kessel holen. Sie haben eine Expedition untergraben, um den Preis für sich zu beanspruchen. They undercut my three, I mean three points expedition, so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. <lacht> aber wenn es doch wahr ist. Why are A well-placed step in the back is cause for celebration. Aha! They're missing a skull. Ja, und wir haben den natürlich ganz zufällig. Wir brauchen keinen Zaubertrank, weil sie einen haben. Exakt, genau, das ist mir auch schon in, in den Kopf gekommen. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. I've got an idea for how we can get to Monkey Island. So you said. Ah, you should tell Iron Rose about it. Or someone who cares, if <laughs> you can find such a person. I don't want to talk with us. Okay, let's go to the first round here. We have the Shadow, we have the Kessel. If we do it together, we will get to the Monkey Island. Who is Iron Rose? Oh, that's just that one here, right? I have an amazing idea! Does it involve mopping? No, it involves following another ship to Monkey Island. See? Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So? So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. No. We don't even want to go to Monkey Island. Golet gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. Also, ich bin wenig überrascht, das zu hören. Ist das nicht Meuterei? I'm a little surprised to hear this. You shouldn't be. But so far, you haven't struck me as the brightest candle in the box. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split six ways. <coughs> Seven. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk guy brush three board. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at one bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 <clears throat> Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. Das heißt, wir haben What? Eine Chance, ja. <laughs> unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Tja, dann äh, müssen wir jetzt quasi jeden überzeugen, so wie es ausschaut. Wegen wir das denn hin? Wo, wo, äh, wo haben die sich jetzt eigentlich alle versteckt? Also hier oben sind die schon mal nicht. 
Ja, vielleicht die Katze überzeugen, das ist vielleicht das Einfachste. Ein bisschen <lacht> kraulen. Okay, wir reden nochmal in Flanken. Never. Was ist das für ein Buch? What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Unterweltwitze hast du gesagt? Sind die gut? Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Meinst du, du bist bald mit dem Lesen fertig? Think you'll be done reading soon? No, I don't really have anything else to do. Das heißt, er fängt wieder von vorne an, wenn er fertig ist, ja? <lacht> Tut es weh, wenn dein Kopf in Flammen steht? Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. Wenn du deinen Kopf in einen Eimer Wasser steckst, würde das helfen? If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns into water, so no. <lacht> ich nehme an, du trägst keine Hüte. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while. I look good in them. For a few seconds. Das so ungefähr wie mir das vorgestellt. Ich kann nicht aufhören, über deinen Kopf nachzudenken. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Dann nicht. Lass uns doch mal über dein Votum zur Reise nach Monkey Island sprechen. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Schlauer Kerl. Hast du ein Lieblingsessen? Do you have a favorite food? Oh yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears, sweet like revenge, and fiery like a hot poker to the tongue. Uh, except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Das heißt, vielleicht kann die uns ja das Rezept erzählen und wir bauen es nach. Keep up the bad work. Always. Okay, dann probieren wir das vielleicht mal. Dann probieren wir das vielleicht mal. Äh, Pop. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. <lacht> ich sorge dafür, dass du auf die andere Segelstange versetzt wirst. Ich übernehme deine nächste Schicht, oder? Ich werde dein bester Freund sein. Oh ja, das ist doch gut, oder? Ich werde dein bester Freund sein. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea. Or maybe Putra. Und wenn ich deine nächste Schicht übernehme? I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. Hm, ja, wahrscheinlich sogar ein Update, äh, ein Upgrade, oder? Also vom Schrubi zum, was auch immer er hier macht. Ich sorge dafür, dass du auf die andere Segelstange versetzt wirst. I'll get you transferred to the other yard arm. I've been there. I prefer this one. Ach man, was hast du denn? Was, was magst du denn haben? Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. <laughs> well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Wie können wir denn denen eine Unterhaltung bieten? Bob, I confess, I'm a little confused about what your job is. I mean, I know you hang up there all day. I'm just not sure why. As yard arm hanger, I serve as an example to the crew of what might happen if they break the rules. It's an important role, though admittedly not an exciting one. Okay, dann schauen wir noch mal, was die Rose so. Ja, was, was braucht es denn da, um die ihre Stimme zu ändern? Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. <lacht> Wir sind ein bisschen, ja, auf, aufbringerisch? Nee, wie, wie, wie sagt man dazu? Aufwieglerisch vielleicht. Ich könnte dir im Gegenzug einen Gefallen tun. Win, win. Als Quartiermeisterin solltest du LeChuck gegenüber eigentlich loyal sein. Ja, As Quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. 
Durch einen rötlichen Schleier der ständigen Wut? Oder als große runde Schachtel mit einer Schleife drauf und einem Geheimnis von Monkey Island darin? As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Okay, ich glaube, das wird wohl äh, die letzte Kandidatin sein, die wir dann später überzeugen müssen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das... Ja, ich vermute mal ganz stark. Dann gehen wir nochmal nach unten. Äh, LeChuck ist da drin, ne? <lacht> Ob man da reinkommt. You, Swabby, come over here. You be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Na, wollen wir's, wollen wir's <lacht> verraten? Wahnsinnsbart der Bartlose. Blutschwert der Gefürchtete. Augenfresser der Juxi. Schrabby ist in Ordnung. Wir können aber auch ablenken. Nein, Wahnsinnsbart der Bartlose gefällt mir sehr gut. Crazy Beard, the Beardless. Look! I'm just going to call you Swabby. It's not good for the chain of command if we get too friendly. Any questions? None? Good, I like an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Um... Don't forget the keel hauling tomorrow at four. I like to think of it as a team building exercise. I won't. Kiel holen? Ist es das, wo ich für, für unter Wasser muss? Ich habe doch keinen Plan. Kommen wir jetzt eigentlich da in diese Schiffskombüse? Ah ja, okay. Das wäre ja schon mal der Koch. Und der, der Koch kann uns doch mit Sicherheit auch weiterhelfen, was dann eben diesen komischen brennenden Alaska, glaube ich, da angeht, ne? That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. It won't keep anyone out, but it could keep something in. There must be something fairly nasty in there. Na, ja, mach halt mal auf. What could it be? Panther? Python? Undead, creepy, crawly monster? Ich öffne das besser nicht. <laughs> hey, Putra. What horrible creature are you keeping in here that you have to bar it shut? What? The cupboard's empty. The board's just there to keep it from flying open in heavy seas. Oh. You think you'd never been in a galley before? You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. <lacht> Nicht auf diesem Schiff offensichtlich. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. What is all this stuff anyway? Oh, you know, urchin husks, bile duck extract, sugar, fangweed, nothing unusual. You might want to change this water someday. Just a thought. It's not water. I'm marinating the plate scrapings for tomorrow's dinner. Mmm, da gibt's ja quasi alles zum Essen. Uh, könnt, man könnte ja sagen, uh, den Teller aufessen sozusagen. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Schade. Moment, können wir da vielleicht das Hühnerfutter <lacht> reinpacken? Nein, auch nicht. Schade. Das ist eine Quizkarte. Moment mal, wenn wir die hier noch haben, dann können wir die auch mal. Da können wir wieder mal quizzen hier. Welcher Vogel befindet sich auf dem Gipfel von Bermuda? Das ist so eine Anspielung ist dann auf Bermuda, ne? Ein Affe. Ein Affe als Vogel. Ich habe jetzt einfach mal einen Papagei. Aber nur weil Papagei irgendwie zu Monkey Island der besser dazu passt als alles andere. Und es war auch richtig. Nudel? Ja. Yeah. Mm -hmm. It sounds like screaming, but really quiet. What's the soup of the day? Some former crew members who uh, didn't work out. Yikes. It's Oops. a delicacy. Ja, das glaube ich. Aber der Verbrauch oder sagen wir die Ressourcen gehen so ziemlich schnell zu Neige, oder? It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. 
Dann sprechen wir doch mit Putra mal. Putra. Chef, Putra. Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Ich möchte dich versuchen, bei der Umstimmung über Monkey Island zu bereden. Äh, Abstimmung. Oh Gott. Wie kommt es, dass die Leute dich nicht Chefköchin nennen? How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Ein Chefkoch ist also ranghöher als ein Koch. Ein Chefkoch ist also besser als ein Koch. Bekommt ein Chefkoch mehr Geld als ein Koch? Hast du versucht, eine Beförderung zu bekommen? Ja komm, das Geld ist doch immer das Wichtigste, oder? Does a chef get paid more than a cook? Ha! I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Also ist quasi ein Chefkoch besser als ein Koch. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique. Whereas a chef adds artistry, improvisation and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Ein Chefkoch ist also ranghöher als ein Koch? So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Ja, und hast du denn versucht mal eine Ver äh, Beförderung zu bekommen? Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. <lacht> Nur? I keep the written request handy, complete with case studies and cost benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Management. <lacht> yeah. Ich nehme an, du weißt nicht, wie man brennendes Alaska macht. Sie müsste es ja eigentlich wissen. Aber sie kann es halt nicht gut vorbereiten, zubereiten. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. But I'm not going to. Why not? Scorched Alaska is the kind of thing that requires a skilled chef. Apparently, I'm still only a cook. I see. Okay, das heißt, wir müssen ihr zu ihrer Beförderung verhelfen. Und dann kann sie uns so ein brennendes Alaska brauen. What exactly is a scorched Alaska? Imagine a dessert shaped like a huge legless jellyfish with a texture like ice cream wrapped in packing foam and it sets your face on fire when you eat it. <laughs> Appetizing. Not really. <laughs> Kann es so cool gut? Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Wie wurdest du ein Zombie? How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the culinary academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. <laughs> How about you? Me? Um. Da war diese Augenklappe. <laughs> hab zu der Zeit geschlafen. Ich bin auch allergisch gegen Erdbeeren. Ich habe tatsächlich gelesen bei ihrem Dialog, dass sie wäre allergisch gegen Erdbeben. Aber das äh, macht ja irgendwie nicht so wirklich Sinn. Ein anderer Zombie hat mich gebissen, während er versucht hat, mein Gehirn zu essen. Natürlich. Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wife's tale. If you didn't want to tell me, you should have just said so. Wie war Gullit? What was Gullit like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Oh, nur ein bisschen. He didn't have much power or control in his life and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious and cruel whenever he had the opportunity. You don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. <laughs> Manchmal vergesse ich, dass ich ein Zombie bin. Uh, sometimes I forget I'm a zombie. No, I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. 
<lacht> mein Auftritt als Geburtstagslaun hat sich erledigt. Mein Bridge, mein Bridge Club hat mich verstoßen. Sie denken, dass wir nur Gehirne essen wollen. My Bridge Club shunned me. Unbelievable. I know, it's outrageous. No, I mean he just didn't strike me as a bridge player. Wie auch immer. Anyway. Ich möchte versuchen, dich bei der Abstimmung über Monkey Islands zu überreden. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath, I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Roses. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal dann Rose zum Umstimmen. Putra makes a compelling case for promotion. Moment, das macht man hier noch anbieten, bei der Beförderung zu helfen. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. <laughs> sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Okay, das heißt, wir haben das aber, also wir dürfen das mal zumindest probieren. Das ist doch schön. Gut, dann würde ich aber jetzt sagen, wenn ich so auf die Uhr schaue, ist es schon wieder Ende für heute. Ja, wir haben jetzt da zumindest mal mit den allermeisten Kameraden hier auf dem Schiff geredet. Bleibt nur noch dieser hier übrig. Wie heißt denn der eigentlich? Mit Flair Gory. Und was der allerdings noch möchte, um umgestimmt zu werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Also, dranbleiben lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.